சமூக பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான தேசிய திட்டம் பெரும் துணையாக இருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநில அரசுகளுக்கு உடனடியாக இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகை விடுவிக்கப்படும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் இன்று குவாட் அமைப்பு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடு இந்தியா சார்பில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்பு பள்ளிகளில் ஆன்லைன் வகுப்புகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறையில் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கு தொற்று கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்து வெள்ளை மாளிகை திரும்பினார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் முகக்கவசம் அணியாததால் சர்ச்சை இனி விரிவான செய்திகள் உலகளவில் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் இந்தியா முன்னோடி நாடாக திகழும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று ரைஸ் இரண்டாயிரத்து இருபது என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான பிரம்மாண்ட மெய்நிகர் மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் சமூக அதிகாரமயமாக்கலுக்கு அனைவருக்கும் உள்ள பொறுப்பு என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டை மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையும் நிதி ஆயோக்கும் இணைந்து நடத்துகின்றன நேற்று தொடங்கியுள்ள இந்த மாநாடு வருகிற ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இந்த மாநாட்டில் உலகம் முழுவதும் உள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கிறார்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி செயற்கை நுண்ணறிவை ஊக்குவிப்பதற்காக நடத்தப்படும் இந்த மாநாட்டால் தொழில்நுட்பம் மற்றும் இயற்கை நுண்ணறிவியல் மனித தன்மையை மேம்படுத்தும் என்றும் தாம் நம்புவதாக தெரிவித்தார் செயற்கை நுண்ணறிவில் மனிதர்களும் இணைந்து பூமியில் பிரமிக்க வைக்கும் செயல்களை எதிர்காலத்தில் தரலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அறிவுசார் மற்றும் கற்றல் துறையில் இந்தியா ஏற்கனவே பிற நாடுகளை விட முன்னிலை வகிப்பதை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் டிஜிட்டல் துறையில் நம் நாடு மேலும் சிறந்து விளங்கி உலகை வியக்க செய்யும் என்றும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் வரும் காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் இந்தியா உலகிலேயே சிறந்த நாடாக விளங்கும் என்றும் தாம் எதிர்பார்ப்பதாகவும் கூட்டு முயற்சி நம்பிக்கை பொறுப்புத்தன்மை ஆகியவற்றை பின்பற்றி இந்த இலக்கை எட்ட வேண்டுமென்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான தேசிய திட்டத்தால் சமுதாய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் என்றும் மனிதனின் கற்பனை திறனும் உணர்ச்சிகளும் எந்திரங்களை விட பலம் வாய்ந்தவை என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது the tools and technologies have also acquired the power to learn and think in this one key emerging technology is ai the team work of ai with humans can do wonders for our planet ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகையாக நடப்பாண்டில் மாநில அரசுகளுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் உடனடியாக பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் நாற்பத்தி இரண்டாவது கூட்டம் காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று நடைபெற்றது புதுதில்லியில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் மற்றும் துறையின் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்தில் மாநில அமைச்சர்கள் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்து கொண்டனர் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அமல்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மாநிலங்கள் எதிர்கொள்ளும் இழப்பீடுகளை ஈடு செய்வதாக மத்திய அரசு உறுதியளித்திருந்தது அதன்படி மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்க வேண்டிய இழப்பீட்டுத் தொகையில் பெருமளவு தொகை நிலுவையில் இருப்பதால் இதுகுறித்து மாநில அரசுகள் கோரிக்கை எழுப்பின ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நடப்பாண்டில் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகையாக மாநில அரசுகளுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் உடனடியாக பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி தொகையான இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் அடுத்த வார இறுதிக்குள் வழங்கப்படும் என்றும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார் they worked out the ways in which it can be done so for now 24000 crores which ha 
has to actually go to those states which received less will be given to them. But for those states which had received more, who shouldn't have received that, we are not asking them to pay back that surplus amount now. Uh, they would be gradually retrieved from the states. Japan Talinaga Tokyo will quat Amipinadagalin, Vilir of Amaturkal Pangir Kumanada, Internet Perekarada, India, America, Australia, Matum Japan, Ayer, Nanganadagal in the Quat into Amaipe, Kadan the Iradai Rath Padane Ramadu Ruakina, Indo Pacific Pranthiatel, China win Adikate Tadakavu, Sudandra Mana Kadalvari Pokuvarate, Selpatavu, in the Amaipu Uruaka Patu, Wurring in the Selpatta Patu Varagrada, Indale Hill, Tokyo will inter quat Amipinadagalin, Vilir of Amaturkal Pangir Kumanada, Nadi Perekarada. Idil Kalan the Kulvadar Kaka, Matia Velirova Amateur S. J. Shankar, Tokyo Centrala. Idepol, America Velirova Amateur Mike Bambio, Australia Velirova Amateur Maris Bain, Matum, Japan Velirova Amateur Toshi Mitsu, Motoki Agurum, in the Manatil Pangir Kinchener. In the Manatin Podu, Corona Total Air Patula Badi Pakal Kuritum, Indo Pacific Pranthiatil Uturepe, member to the Kuritum, Velirova Amateur Vivadika Bulaner. Into Pacific Pranthiatil, China win Achurutale, Idrukul Vudu Tudurbana, Mukia Kulgi, Mudivakal Idapakuritum, Alusikapada India will pengal ke idran sambavangal tadarpa ke India vukana aina vuringane pa adigari tarivitulla karit avasya matchada teviyatchada yenta matya veliyaravu traya matchakam kandran tarivitulla da India will pintangi samokatei chenda pengale paliyil adi padeilana vanmureka adigam ala vadak India vukana aina vuringane pa adigari arikai vunchi veliyatendar. Either can nature Badalita, Matia Veliravutre, Sedi Todarbaler, Anurak Srivatsava, Pengaluk Edrana Kutangal Todarbana Varakagali, Kadumayana Nadavari Kegel, Edaka Patavurum Sulnegil, Aina, Wuringanipa Adigari, Tervitula Karatha, Teve Etra the Matamalamal, Avasi Matra the Enter Tervitar, Kutra Sampavangali, Varakagal Nilavil Irkumboda, either Ponta Karathakal Kuruva, the Etakola Mudia the Entum, Idane Aina Adigarikal Tavaka Vedu Ventum, our Kate Kondar. India Arasela Mipa Satam, Anivarakum Puduana the Entum. Janana Eganatil, Samogatil Varum, Anitha Makalukum, Idan Mulam, Nidhi Kadekum Entum. Anurak Sri Vatsava, Apo the Kuripitar. Palikalil online Bagupagali, Wukavika Vendament, Manila Arasakali, Matiaras of Alir the Ulada. Nartil Varigara October Padana in Damte the Mudal, Paligal Payachuma Yangali, Trapadakana, Varikat Nadim Regali. Matia Kalvi Amachagam, Nature Valley Tether. Matia Rasin very cart to the Lin Paddy, Paligal, Paichuma Yangal, Padipadiaka Traka Padavinda, Adil Kura Patula. Edinum, October Padana in Amte, the Kapraga, Paligal Trakumudi, and then the Mani Langal, Union Pradesangal, Idaka Vendamana, Adil Kuripida Patula. Paligal, Paichuma Yangal, Nirvaka Kurudan, Kalan the Pesi, Padipadiaka Avatri Trapa the Kurita, Mani La Arasagal, Mudivid Kalamana, Trivika Patula. Mana Vergalin, Udal Nadane Karatil Kund, Paligali Trapadaka, Mani Langal, Taniaka Varikatum, Nadimuregali, Vidala Menavum, Kuripida Patula. Paligali Trapadaka Munpa, Mani La Arasin Varikat the Lin Paddy, Paligali Sugata and Nadavadikali, Mirko Lavendamacha, Arivurta Patula. Pali Vidigalin, Mana Vergal Tanguadaka, Padakapan and Nadimuregali, Pinpatra Vendamentum, Kura Patula. Mana Vergal Neradiaka, Palika Varuva the Vidavum, Online Vagupagalil Pangir Padil, Wukavika Vendamentum, Tervika Patula. Pali Galil, Madhya Munava Tayari Padu, Matum Adani, Mana Vergalika, Parimar with the Akeva Chit, Matthias Ugadara, Matum, Kudumanala Tre Vili Tula, Vari Katadal Nadimari, Pin Pata Vendamana, Kuripita Patula. Machia make a pata, Pali Kala Atavane, Machia make a pata, Aunt Kalvi Thitam, Macha Vagupuka, Pali Thirumbum, Viripunavu Pracharangal Ulita, Anath Nadavadikalayum, Paligal Mirkolam, Intum, Mana Vergalin, Vergai Padivil, Kandipugal Kuda the Intum, Matia Kalvi Amachukam Vili Tula, Varikat and Nirimuril Kura Patula. India will Adina Vina Suri Mensakti Tagadagal Urpati Ukavika India PVH Irandaira the Irubadi in Chatalipil Vulakalavi in a Karutaranga in Chanadi Perigrada in the Karutaranga in Niti Ayo Pudia Matum Pudipika Pata Irishakti Tri Amichagam Matum Investment of India Aga Amipugal Air Particle Say the Runner in the Inaya Karutarangil Tamil Nadu Maharashtra Matum Andhra Ulita Mani Langal Pangir Kinchana in Jamali I in the Mani Mudal Irava Yetumupa the Mani Vare in the Karutaranga Nadi Perabula. Wafers Matum, Selgal Togudigal Matum, Urpati Ubagaranangal Matum, Vinioga Sangili Agiavi Patri in the Karutarangil Vrivaka Vivadi Kapadavulada. 
இந்த கருத்தரங்கை முன்னிட்டு முதலீட்டாளர்களின் வட்டமேஜை ஆலோசனைக் கூட்டமும் நடைபெறவுள்ளது இதில் இந்தியாவின் அதிநவீன சூரிய மின்சக்தி தகடுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான சூழலை உருவாக்குதல் நிதியுதவி அளித்தல் போன்ற விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது மத்திய மின்துறை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் நிதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் இதில் பங்கேற்க உள்ளனர் இந்தியாவின் பிரபல நிறுவனங்களின் அறுபது தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளும் இந்த கருத்தரங்கில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்கின்றனர் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் நானூற்று ஐம்பது ஜிகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சக்தி உற்பத்தி செய்ய இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது மேலும் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தியில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான தேசிய ஸ்டார்ட் அப் விருதுகளுக்கான வெற்றியாளர்கள் இன்று அறிவிக்கப்படவுள்ளனர் புதுமையான பொருட்கள் மற்றும் தீர்வுகளை உருவாக்கும் புதிய நிறுவனங்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் தேசிய ஸ்டார்ட் அப் விருதுகளை மத்திய அரசு வழங்கி வருகிறது மத்திய தொழில் ஊக்குவிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்துறை முதல் முறையாக இதனை உருவாக்கியுள்ளது முதலீட்டாளர்களுக்கு பொது நிறுவனங்கள் வழங்கிய லாபத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளாமல் சமூக நலனுக்காக பொருட்களுக்கும் தேவைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன மொத்தம் பனிரண்டு துறைகளில் உள்ள முப்பத்தி ஐந்து பிரிவுகளில் இந்த விருதுகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டிருந்தன வேளாண்மை கல்வி தொழில் முனைவு தொழில்நுட்பம் எரிசக்தி நிதி உணவு சுகாதாரம் விண்வெளி பாதுகாப்பு சுற்றுலா மற்றும் நகர்ப்புற சேவைகள் இதில் அடங்கும் இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான தேசிய ஸ்டார்ட் அப் விருதுகளுக்கான தேர்வு செய்யப்பட்ட வெற்றியாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளது மத்திய தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்த விருதுகளை அறிவிக்கிறார் துறையின் இணையமைச்சர் சோம் பிரகாஷ் முன்னிலையில் மெய்நிகர் பாராட்டு விழாவும் நடைபெறவுள்ளது ராணுவ வீரர்கள் குடும்ப உதவித்தொகை பெற தேவையான குறைந்தபட்ச பணிக்கால தகுதி நீக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய நடைமுறையின்படி ராணுவ வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக ஏழு வருடங்கள் பணிபுரிந்து நிறைவு செய்திருந்தால் மட்டுமே அவர்களது குடும்பத்திற்கு சாதாரண குடும்ப ஒய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது இந்த குறைந்தபட்ச பணிக்கால தகுதியை மத்திய அரசு தற்போது நீக்கியுள்ளது கடந்த ஐந்தாம் தேதி வெளியிடப்பட்ட ஆணையின்படி இந்த ஏழு வருட குறைந்தபட்ச பணிக்கால தகுதி நீக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் முதல் தேதியிலிருந்து இந்த குறைந்தபட்ச தகுதி நீக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்பு பத்து வருடங்களுக்குள் உயிர்நீத்த ராணுவ வீரர்கள் ஏழு வருடங்கள் தொடர்ந்து ராணுவத்தில் பணி செய்யாவிட்டாலும் அவர்களது குடும்பத்திற்கு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் முதல் தேதியிலிருந்து குடும்ப ஒய்வூதியம் இதன் மூலம் கிடைக்கும் நீர்மூழ்கி கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றியடைந்ததற்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் டார்பிடோ எனப்படும் நீர்மூழ்கி குண்டுகளை செலுத்த உதவும் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை நேற்று ஒடிசா மாநிலம் வீலர் தீவில் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது இந்திய ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் இந்த சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்தியது டார்பிடோ ஏவுகணை வெற்றிகரமாக இலக்கை தாக்கியதாகவும் ஏவுகணையின் அனைத்து செயல்பாடுகளும் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த ஏவுகணை சோதனை வெற்றியடைந்ததன் மூலம் நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு எதிரான ஆயுதங்களை தயாரிப்பதில் முக்கிய கட்டம் எட்டப்பட்டுள்ளது இந்த சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்ததற்காக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் டார்பிடோ ஏவுகணை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் இதன் மூலம் நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு எதிரான ஆயுத தயாரிப்பில் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சூரியனை சுற்றி வரும் செவ்வாய் கிரகம் இன்று பூமிக்கு மிக அருகில் வருகிறது சூரியனை சுற்றி வரும் கிரகங்களில் செவ்வாய் கிரகமும் முக்கியமானதாகும் பூமியைப் போலவே செவ்வாய் கிரகத்திலும் உயிர்கள் வாழும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதா என்பது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளும் தொடர்ந்து வருகின்றன இந்நிலையில் சூரியனை சுற்றி வரும் வட்டப்பாதையில் செவ்வாய் கிரகம் இன்று பூமிக்கு மிக அருகில் வருகிறது பூமிக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் இடையேயான அதிகபட்ச தூரம் நாற்பது கோடியே பதிமூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆகும் ஆனால் இன்று பூமிக்கு அருகில் செவ்வாய் கிரகம் ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வருகிறது இந்திய நேரப்படி இன்றிரவு ஏழு நாற்பத்தி ஏழு மணிக்கு இந்த அரிய வானிலை நிகழ்வு ஏற்படுகிறது இதன் பிறகு இன்னும் பதிமூன்று ஆண்டுகள் கழித்துதான் செவ்வாய் கிரகம் இதுபோல பூமிக்கு மிக அருகில் வரும் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு ஆரஞ்ச் நேரத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தை பொதுமக்கள் வெறும் கண்களால் பார்க்கலாம் இம்மாதம் இறுதி வரை செவ்வாய் கிரகத்தை மிக பிரகாசமாக பார்க்க முடியும் என்றும் இந்த ஆண்டு இறுதி வரை வானில் செவ்வாய் கிரகத்தை காணலாம் என்றும் வானியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இயற்பியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு இன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளது 
ஆண்டுதோறும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை வெளியிடும் ஆராய்ச்சியாளர்களை கௌரவித்து நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன நேற்று மருத்துவத்துறைக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது மருத்துவத்துறையில் ஹெபடைட்டிஸ் சி வைரஸ் ஆய்வுக்காக அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு கூட்டாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது ஹெபடைட்டிஸ் சி வைரஸ் ஆய்வுக்காக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஹார்வி ஜே அல்டர் சார்லஸ் எம்ரைஸ் மற்றும் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மைக்கேல் ஹாக்டன் ஆகிய மூன்று பேருக்கும் மருத்துவத்துறைக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட உள்ளதாக ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டோக் ஹோமில் நோபல் குழுவின் தலைவர் தாமஸ் பெல்மன் நேற்று அறிவித்தார் பதினோரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் டாலர் பரிசும் ஒரு தங்கப் பதக்கமும் இந்த மூவருக்கும் வழங்கப்பட உள்ளன இந்நிலையில் இயற்பியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு இன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளது நாளை வேதியலுக்கான நோபல் பரிசும் எட்டாம் தேதி இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசும் ஒன்பதாம் தேதி அமைதிக்கான நோபல் பரிசும் அறிவிக்கப்பட உள்ளன நாட்டில் திரையரங்குகளை வரும் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து திறப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் திரையரங்குகளை திறக்க அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் வருகிற அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி முதல் திரையரங்குகளை திறப்பது குறித்து மாநில அரசுகள் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது இதன்படி புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இதன்படி திரையரங்குகளில் ஐம்பது சதவீத பார்வையாளர்களை அனுமதிக்கலாம் என மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் பார்வையாளர்கள் ஒரு இருக்கை இடைவெளி விட்டு அமர வேண்டும் என்றும் திரையரங்குகளில் ஒவ்வொரு காட்சி முடிவடைந்ததும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் திரையரங்குகளுக்கு வரும் பார்வையாளர்கள் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளி கண்டிப்பாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது அதே நேரம் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் எண்பத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் தனது கொடூர கரங்களை விரித்து வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்ந்து புதிய நோயாளிகளை உருவாக்கி வருகிறது காலை எட்டு மணி நிலவரப்படி வைரஸ் தொற்றுக்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது வைரஸ் தொற்றுக்கு தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்ததால் பலி எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூறாக அதிகரித்துள்ளது அதே நேரம் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது எனவே வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் எண்பத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை புதியதாக ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மொத்த பாதிப்பு ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து மொத்தம் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததால் மொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உலக நாடுகளை பொறுத்தவரை வைரஸ் தொற்று பாதிப்பில் முதலிடம் வகிக்கும் அமெரிக்காவில் எழுபத்தி ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேர் பலியாகியுள்ளனர் உலகம் முழுவதும் மூன்று கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது வைரஸ் தொற்று பிடியிலிருந்து இரண்டு கோடியே அறுபத்தி எட்டு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிருக்கு எதிரான குற்றங்களை விரைந்து விசாரித்து தீர்ப்பளிக்கும் வகையில் மாவட்டங்கள் தோறும் சிறப்பு தனி நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹாத்ரஸில் பாலியல் வன்முறையால் உயிரிழந்த இளம் பெண்ணின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு திமுக மகளிர் அணி சார்பில் ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி நடைபெற்ற பேரணியை துவக்கி வைத்து பேசிய அவர் இதுபோன்ற கொடுமைகள் உடனடியாக தடுக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினாா் 
உத்தரப்பிரதேசத்தைப் போலவே தமிழகத்தில் பொள்ளாச்சி பகுதியில் நிகழ்ந்த வன்கொடுமைகளுக்கு இதுவரை நீதி கிடைக்கவில்லை என்றும் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் விவசாயிகளின் தேவைக்கேற்ப காலதாமதமின்றி தட்டுப்பாடு இல்லாமல் உரம் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு தமாக தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான ஜி கே வாசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னையில் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் நிலத்தில் விவசாய பணி துவக்கப்பட்டுள்ளது என சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அனைத்து வேளாண் விற்பனை மையங்களிலும் விவசாய இடுபொருட்கள் பூச்சி மருந்துகள் மற்றும் வேளாண் உபகரணங்கள் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் ஜி கே வாசன் கேட்டுக்கொண்டார் டிராக்டர்களுக்கு மாசு வெளியேற்றும் நெறிமுறைகள் அடுத்த ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு ஓராண்டு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல கட்டுமான உபகரண வாகனங்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் மாசு வெளியேற்றும் விதிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவிப்பை செய்திக்குறிப்பு ஒன்றில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் பாம்போர் என்ற இடத்தில் தீவிரவாதிகளுடன் நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் வீரமரணம் அடைந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் இரண்டு பேருக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கான நிகழ்ச்சி ஸ்ரீநகரில் நடைபெற்றது நேற்று நடைபெற்ற துப்பாக்கி சண்டையில் இரண்டு இந்திய வீரர்கள் காயமடைந்தனர் பீகாரில் சுதந்திரமான நேர்மையான பாதுகாப்பான முறையில் தேர்தலை நடத்துவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்திய பின் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவிட் பெருந்தொற்றுக்கு இடையே நடைபெறும் முதல் மிகப்பெரிய தேர்தல் இது என்றார் ஜனநாயகத்தின் வலிமை அதன் முதன்மை பங்குதாரரான வாக்காளர்களிடம் தான் இருக்கிறது என்று கூறிய அரோரா வாக்களிக்கும் மையங்களுக்கு வந்து சுதந்திரமாக வாக்களிப்பதற்கான அனைத்து நம்பிக்கையையும் வாக்காளர்களிடையே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான கரீப் பருவத்தின் சந்தைப்படுத்துதலுக்கு தேவையான பயிர்களை குறைந்தபட்ச ஆதார விலையில் கொள்முதல் செய்யும் பணி தொடங்கியுள்ளது அனைத்து மாநிலங்களிலும் நெல் கொள்முதல் சுமூகமாக நடைபெற்று வருவதாக மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் எட்டாயிரத்து முன்னூற்று மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று பதினெட்டு விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளனர் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களுக்கு இருபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் லட்சம் மெட்ரிக் டன் பருப்பும் எண்ணெய் விதைகளும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன இது தவிர தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா மாநிலங்களுக்கு ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொப்பரை கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு அறிக்கையை தமிழில் வெளியிடக் கோரிய வழக்குகளின் விசாரணையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆறு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்துள்ளது திருச்செந்தூர் ராம்குமார் ஆதித்தன் மற்றும் மீனவர் அமைப்பைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி மற்றும் செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சுற்றுச்சூழல் தாக்கல் மதிப்பீட்டு வரைவு அறிக்கையை இருபத்தி இரண்டு மொழிகளிலும் வெளியிட வேண்டும் என தில்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார் இந்த வழக்கு வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்டார் பின்னர் இந்த வழக்கு விசாரணையை தலைமை நீதிபதி அமர்வு ஆறு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டது துபாயில் இருந்து விமானம் மூலம் கடத்தப்பட்ட முப்பத்தி நான்கு லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி வேட்டையில் ராமநாதபுரம் அஜ்மீர் கான் சையத் அலி ரசீக் அலி முகமது முஸ்தபா நாகை மன்சூர் அலிகான் ஆகிய மூவரும் பிடிபட்டனர் விசாரணையில் தங்கத்தை உடலில் மறைத்து கடத்தி வந்ததை இவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறையினர் இவர்களில் ஏற்கனவே வேறொரு குற்றத்தில் தொடர்புடைய ரசீக் அலி முகமது முஸ்தபாவை கைது செய்தனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது
தொற்றின் தாக்கம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தையும் பாதித்து வருகிறது உலகம் முழுவதும் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதை ஒழிக்க தடுப்பூசியோ தடுப்பு மருந்தோ கண்டுபிடிக்கப்படும் வரை நாம் எச்சரிக்கையுடனும் பாதுகாப்புடனும் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் முகக்கவசம் அணிவது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதில் நல்ல பலனை அளித்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளும் இதையே நிரூபித்துள்ளன மூக்கு வாய் போன்ற பகுதிகளை முகக்கவசத்தை கொண்டு நன்கு மூடுவதன் மூலம் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் அவ்வாறு அணியாவிட்டால் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியாது எனவே தூர்தர்ஷனின் டி டி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மாஸ்க் அப் இந்தியா இயக்கத்துடன் இணைந்து முகக்கவசத்தின் அவசியம் குறித்தும் முகக்கவசம் மூலம் மூக்கு மற்றும் வாய்ப்பகுதிகளை நன்கு மூடுவதன் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது நமது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணியும்படி கேட்டுக்கொள்வோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கொரோனாவை ஒழிப்போம் முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணிவோம் என நாம் அனைவரும் முழங்குவோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து மீண்டு வெள்ளை மாளிகை வந்ததும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முகக்கவசம் அணிவதை தவிர்த்துள்ளார் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட டிரம்ப் கடந்த நான்கு நாட்களாக வாஷிங்டன் ராணுவ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் பூரண நலமடைந்ததைத் தொடர்ந்து அதிபர் டிரம்ப் மருத்துவமனையிலிருந்து வெள்ளை மாளிகை திரும்பினார் வெள்ளை மாளிகையின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள ஸ்டேட்டஸ் லே பால்கனிக்கு வந்த அதிபர் டிரம்ப் முகக்கவசத்தை அகற்றினார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த முகக்கவசம் அணிவது மிகவும் அவசியம் என மருத்துவ வல்லுநர்கள் அறிவுறுத்தி வரும் சூழலில் அதிபர் டிரம்பின் இந்த நடவடிக்கை சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனிடையே வருகிற பதினைந்தாம் தேதி மியாமி புளோரிடா மாகாணங்களில் தேர்தல் பிரச்சார விவாதங்களில் அதிபர் டிரம்ப் பங்கேற்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாகோர்னா காராபாக் பிராந்தியத்தில் அசர்பைஜான் மற்றும் ஆர்மேனியா நாடுகளிடையே ஏற்பட்டுள்ள மோதல் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று ரஷ்யா பிரான்ஸ் மற்றும் அமெரிக்க நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன ஒருங்கிணைந்த சோவியத் ஒன்றியத்தின் பகுதிகளாக இருந்த அசர்பைஜான் மற்றும் ஆர்மேனியா நாடுகள் தனித்தனி நாடுகளாக உருவாக்கின இந்த இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லைப்பகுதியில் சுமார் நான்காயிரத்து நானூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட மலைப்பிரதேசமான நாகோர்னா காராபாக் பிராந்தியத்தை இரு நாடுகளும் சொந்தம் கொண்டாடி வருகின்றன பூர்வ குடிமக்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த பிராந்தியத்தில் அதிக அளவிலான எல்லை மற்றும் இயற்கை எரிவாயு வளம் உள்ளது இதனால் இந்த இடத்தை கைப்பற்ற இந்த இரு நாடுகளும் அவ்வப்போது மோதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்த மோதல் தற்போது வலுப்பெற்றுள்ளது இரு நாடுகளும் கடுமையான அளவில் போரிட்டு வருகின்றன சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினையாக தற்போது இது உருவெடுத்துள்ளதால் மோதலை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதேபோல் ரஷ்யா பிரான்ஸ் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளும் சண்டை நிறுத்தத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளன ஆனால் இந்த கோரிக்கைகளை நிராகரித்துள்ள அசர்பைஜான் நாகோர்னா காரபாக் பிராந்தியத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளை கைப்பற்றிவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் செக் குடியரசு வீராங்கனை கிவிடோவா காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார் பாரிசில் நடைபெற்ற போட்டியில் இவர் சீனாவின் ஷூவாய் ஜாங்கை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பான இந்த போட்டியில் கிவிடோவா ஆறு இரண்டு ஆறு நான்கு என்ற நேர்சிட்டில் வெற்றி பெற்றார் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு போட்டியில் கிரீஸ் நாட்டில் சிட்சி பாஸ் பல்கேரியாவின் டிமிட்ரோவை சந்தித்தார் இந்த போட்டியில் சிட்சிபாஸ் ஆறு மூன்று ஏழு ஆறு ஆறு இரண்டு என்ற நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று முதல் முறையாக காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார் இதன் மூலம் பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் காலிறுதிக்குள் நுழைந்த முதல் கிரீஸ் வீரர் என்ற பெருமையை சிட்சிபாஸ் பெற்றுள்ளார் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
அந்தமான் அருகே வருகிற ஒன்பதாம் தேதி வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக்க வாய்ப்புள்ளதாக அந்த மையம் கூறியுள்ளது அடுத்த இரண்டு நாட்களில் வடமேற்கு திசையில் வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா கடலோர பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாகும் இதன் காரணமாக வரும் பதினொன்றாம் தேதி முதல் மூன்று நாட்களுக்கு பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சமூக பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான தேசிய திட்டம் பெரும் துணையாக இருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநில அரசுகளுக்கு உடனடியாக இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகை விடுவிக்கப்படும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் இன்று குவாட் அமைப்பு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடு இந்தியா சார்பில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்பு பள்ளிகளில் ஆன்லைன் வகுப்புகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறையில் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கு தொற்று கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்து வெள்ளை மாளிகை திரும்பினார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் முகக்கவசம் அணியாததால் சர்ச்சை இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்